皆さんこんにちは。今日は4月29日の同じく通信をお送りしています。えー、昨日とに引き続き2回目ですね。4月3日のエコノミストです。コロナとの決別。コロナはまだまだ終わらないが、その爪痕が現れてきているという記事ですね。それでは解説します。えーウイルス自体が生存したとしてもコロナが最終的に収まるという事実は変わらないワクチンの接種が完了し新たな治療を受けることが運用できた人たちにとってすでにコロナは致命的な病気ではなくなってきているイギリスではデルタ種が支配的だがあなたが感染しても致死率は 0.1% くらいだアメリカイギリスはもうほとんど死亡者は減っちゃったですよね。それちょっと見てみますね。これはマレーシアですけど、あのイギリスをですね、ちょっと見てみますと、これですね、イギリスは上位ですか、UK ですよね。イギリスはね、マレーシアがはるかに。もう見ていただきますとね、あの感染はね、こう、あの1日当たり3万4千。まあ、日本とは桁違いに多いですけどまだ3万4000円で死亡者見てみますとねほとんどないんですねほら出てこないですねこの数が今年があってもうし死亡者がいないんですねでそれでえでインフルエンザと変わらない危険ではあるが管理できる範囲だ変異種には新たなワクチンが必要だがそれもすぐに手当てできるだろう。しかしながら、富裕国ではワクチンと治療が十分だが、貧困国の人たちがワクチンの供給の不足によって死者が出るのを見て、怒るだろう。そのことは富裕国とそれ以外の国との間の摩擦を引き起こす。旅行の禁止がこの2つの世界を分断するだろう。結局は飛行機が再開されるが、行動の他の変化は継続する。そのいくつかは深刻だ。アメリカを考えてみよう。好景気が3月にコロナの前の水準を超えて急上昇しているが、我々の指標ではまだ73だ。というのは、大都市が閑散としていて、多くの人たちは自宅で仕事をしている。今までのところ、コロナの状況はかつての感染症のパターンと似ているようだ。イエール大学の教授によれば、3つの動きが認識できるという。集団の脅威が国家権力を増長する、まあ、ちょうどこの機会に国がですね権力をあの掌握しようというようなことが一般的に行われているようですね日常生活の大変化が生きることの意義を探求させているとまあ今回はもう死ぬかもしれないという危機意識をいやたくさんの国の国民が持ったんですねそういうことで、まあ、どうやって生活を生きていこうかという問題意識を持ったってそういうことですねこの病気が猛威を振るっている時に死を身近に感じそれが過ぎた時に大体になってきているこれあのここでは書いてませんけどどっかであのなんだっけあのヨーロッパの、えー、とメキシスペイン風邪の時ですねスペイン風邪の時も同じようなあの大体になったんですねこう,人がこうしたことがそれぞれのやり方で社会を変えていくだろう富裕国の人々がロックダウンの時に家に閉じこもっていた時に国家自身も彼らともに国家を封鎖していたコロナの間政府は情報の主な冷戦であり規則を設定し現金を支給し現金とはあの例の給付金ですよね最終的にはワクチンを提供した極めて大まかに言えば富裕国の政府は失われたアウトプットの 90% を提供した政府はいくもびっくりしたのだが政治家は国民の自由を制約したが国民の多くはそれを称賛していることがに気がついた。まあ、面白いことですね。それ意外とその規制しても国民がそれに従った。日本人はそういうところがありますけれども、欧米もそういう傾向があったんですね。面白い面白いですね。傾向としては。